Hello everybody. Uh, am I audible? Uh, today we are over here and I am over here basically to discuss about implant thread designs. हमने last video lecture में implant connection के बारे में discuss किया था कि how a conical connection is different from a parallel connection. So the purpose of today's lecture is to discuss about uh, implant thread design. हम Indian implant practice की problem ये है कि we are not science driven implant practice but we are company driven implant practice. हम वो करते हैं जो company का executive आके हमें बता देता है कि sir ये uh, अच्छा है एकदम latest है बहुत बढ़िया है सब ये कर रहे हैं और वो doctor है ना जिससे आपकी लगती है वो भी ये implant use कर रहा है तो सोचो sir अगर वो ये implant use कर रहा होगा तो कितना बढ़िया होगा और ये एक टेंडेंसी है कि हम जिससे जलते हैं हम उसी से जलते हैं जिसको हम सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं सो so, हम उस एक्स वाई जेड डॉक्टर से जलते हैं और क्योंकि ये इम्प्लांट कंपनी वाला बोलता है कि यार वो भी ये इम्प्लांट यूज कर रहा है तो हमारे मन में ये आता है कि यार वो यूज कर रहा है मतलब आ, मैं नहीं यूज करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा सो so, हम मेरे आपके सामने ये लेक्चर को लेकर आने का पर्पस ये है कि हमने पैनल कनेक्शन और कॉनिकल कनेक्शन को तो पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि इम्प्लांट थ्रेड डिजाइन आपके इम्प्लांट प्रैक्टिस को आ, कैसे अफेक्ट करता है सो व्हाट आर व्हाट आर ऑल टाइप्स ऑफ थ्रेड डिजाइन सो बेसिकली वी हैव वी थ्रेड्स स्क्वायर थ्रेड्स रिवर्स बटरेस थ्रेड्स एंड बटरेस थ्रेड्स सो चार टाइप के इम्प्लांट के थ्रेड्स होते हैं फर्स्ट वी थ्रेड सेकेंड स्क्वायर थ्रेड थर्ड रिवर्स बटरेस थ्रेड एंड फोर्थ बटरेस थ्रेड अब हम एक एक करके सभी थ्रेड डिजाइन को डिस्कस करेंगे एंड विल कम टू द कंक्लूजन कि हमारे हमारे लिए हमारे इम्प्लांट प्रैक्टिस में कौन सा थ्रेड डिजाइन हमारे लिए बेस्ट है मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा आ, कि ये वाला बेस्ट है हाँ मैं ये जरूर आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में ये थ्रेड डिजाइन होता है मे बी मेरा डेटा कंपनी uh, के डेटा से हो सकता है मैच नहीं करें सो अपॉलोजीज फॉर दैट आप अपने कंपनी से पूछिए कि आपके इम्प्लांट का थ्रेड डिजाइन क्या है सो कमिंग ऑन द फर्स्ट इम्प्लांट थ्रेड डिजाइन दैट इज वी शेप थ्रेड डिजाइन और वी शेप थ्रेड डिजाइन का मतलब क्या होता है जो इम्प्लांट के ऊपर चूड़िया होंगी उनकी जो ब्लेड होगी वो ऐसा होगा वी राइट और वी ठीक है तो ये थ्रेड डिजाइन जो है वो कटिंग के लिए बेस्ट है ये बोन को बहुत प्यार से कट करता हुआ अंदर चला जाएगा कौन कौन सी कंपनीज वी थ्रेड डिजाइन यूज करती हैं तो ऑस्टेन डेंशियम एक्सीएम और कॉबल मेडी ज्यादातर जो कोरियन इम्प्लांट सिस्टम्स हैं वो सब वी थ्रेड शेप यूज करता है एडवांटेज ये जो हमको बहुत अच्छे से कट करता है वो में बड़े प्यार से चला जाता है फायदा अगर आपका बोन डेंस है D1, वन एंटीरियर मैंडेबल राइट एंटीरियर मैंडेबल में आप ये इम्प्लांट यूज कीजिए इस इम्प्लांट का फायदा क्या है अगर आपने 4 एम mm का ड्रिल कर किया है तो 4 एम mm के आसपास 3.8, 3.9, 3.5, 3.6 या 4 बराबर पूरा ऑस्टियोटमी कीजिए और ये इम्प्लांट को इंसर्ट इंसर्ट कर दीजिए इम्प्लांट प्यार से अंदर चला जाएगा ये इम्प्लांट एक स्क्रू है विथ नो एडेड एडवांटेज इन द थ्रेड डिजाइन राइट वो वी है वो प्यार से काटेगा और अंदर चला जाएगा आ, ये जो अभी आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक्सीएम इम्प्लांट है 
ये इम्प्लांट मैंने सील खोल करके मेरे ही माइक्रोस्कोप के अंदर इसका पिक्चर क्लिक किया हुआ ये देखिए पिक्चर तो ये पिक्चर जो है ये पिक्चर बता रहा है कि ये जो डिजाइन थ्रेड डिजाइन है ये वी शेप है आप देख रहे हैं सारे थ्रेड वी शेप के हैं ठीक है अब हम नेक्स्ट थ्रेड डिजाइन पे आते हैं विच इज कॉल्ड एज बट्रेस राइट बट्रेस डिजाइन क्या होता है बट्रेस डिजाइन होता है ये वी था ये बट्रेस है आप देख रहे हैं ये वी है जिसमें कि ये स्लोप ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप बराबर है राइट ये दिस इज वी दिस इज बट्रेस राइट बट्रेस थ्रेड डिजाइन का एडवांटेज क्या है बट्रेस थ्रेड डिजाइन जब आप इम्प्लांट इंसर्ट करते हैं तो ये अंदर तो बड़े प्यार से चला जाता है राइट लेकिन जब इस इम्प्लांट को पुल करने की आप कोशिश करेंगे तो क्योंकि ये बट्रेस डिजाइन है इधर एक कंकेविटी है तो इस कंकेविटी की वजह से क्या होगा जब आप इस इम्प्लांट को पुल करेंगे तो ये अपने ऊपर एक बड़ा चंक ऑफ बोन को पुल करने की कोशिश करेगा जिससे कि इस इम्प्लांट का बाहर निकालना आसान नहीं इस इम्प्लांट को बाहर निकालना आसान नहीं होगा आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी कॉमन एग्जाम्पल इस इम्प्लांट डिजाइन का है नोबल रिप्लेस नोबल बायोकेयर का जो रिप्लेस इम्प्लांट है वो बट्रेस थ्रेड डिजाइन है कॉस्टली होने के बावजूद बिगिनर्स के लिए एक अच्छा इम्प्लांट है अगर आपका पेशेंट और आप महंगा इम्प्लांट अफोर्ड कर सकते हैं और आप बिगिनर हैं तो ये इम्प्लांट सिस्टम आपके लिए अच्छा है राइट right? आपने फर्क समझा ये वी है जिसमें कि ये स्लोप और ये स्लोप कॉमन इक्वल है ये बट्रेस आ गया बट्रेस में क्या ये स्लोप तो आ, वैसा ही रहा लेकिन ये स्लोप एक कंकेविटी बना रहा है राइट जैसे कि एरो हेड होता है या आप मछली पकड़ने वाले कांटे के ऊपर एक ऐसे हुक निकला होता है तो वो कांटा मछली के मुंह में तो इजीली चला जाता है लेकिन जब आप उसको पुल करते हैं तो उस बट्रेस की वजह से वो बाहर नहीं आता सेम हमारे आ, जो तीर होता है एरो एरो का हेड ऐसा होता है ठीक है यानी दोनों तरफ बट्रेस होता है और यहां पे वी होता है तो जब ये अंदर तो चला जाता है ये अंदर तो चला जाता है लेकिन इस बट्रेस की वजह से इसको बाहर निकालने पर वो बहुत डैमेज कॉज करता है आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ लेट्स कम टू द ये जूम इन इमेज है टू शो यू ऑल हाउ अ बट्रेस विल लुक लाइक Now comes, now we'll come to the square thread design. Square thread design एक implant है जिसने square thread design को बहुत popular बनाया वो है noble active. Noble active जो implant है जिसको हम active word इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही खराब bone में यानी D4 bone, बोन डी थ्री बोन में भी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देता है वो इसलिए है Uh, क्योंकि इसका जो थ्रेड डिजाइन है वो स्क्वायर थ्रेड डिजाइन है हमने अभी V देखा राइट right? हमने अभी V देखा हमने बट्रेस देखा ये स्क्वायर थ्रेड डिजाइन हो गया यानी जो स्लोप्स है वो स्लोप है ही नहीं वो फ्लैट है राइट समथिंग लाइक दिस ये भी फ्लैट और ये भी फ्लैट तो जब ये इम्प्लांट बोन के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा ये फ्लैट सरफेस होने के कारण अपने नीचे वाले बोन को नीचे कंप्रेस करेगा यानी कि एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते थे ऑशियो ट्रांसफॉर्मेशन ऑशियो ट्रांसफॉर्मेशन मींस ट्रांसफॉर्मिंग वन टाइप ऑफ बोन इनटू अनदर टाइप ऑफ बोन डी फोर बोन में अगर आप ये इम्प्लांट डालेंगे तो बिकॉज वो नीचे के बोन को कंप्रेस करेगा वो डी बोन डी में हो सकता है कन्वर्ट हो जाए जो आपको बेटर स्टेबिलिटी देगा इवन इन कॉम्प्रोमाइज बोन दैट इज द रीजन वाई नोबल एक्टिव इज सो मच पॉपुलर एंड सक्सेसफुल इन कॉम्प्रोमाइज बोन बट स्क्वायर थ्रेड इज नॉट मेड फॉर डी वन बोन डी वन ये जो स्क्वायर थ्रेड डिजाइन है ये इनहेरेंटली अपने नीचे वाले बोन को कंप्रेस करेगा 
कंप्रेस करने के लिए अगर स्पॉन्जी बोन है डी फोर बोन है डी थ्री बोन है कुछ हद तक डी टू बोन है तो वो थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाएगा राइट लेकिन अगर आप ये एक्टिव इम्प्लांट कोई भी एक्टिव इम्प्लांट हो नोबल एक्टिव की बात में नहीं कर रहा कोई भी एक्टिव अल्फा बायोकेयर का न्यू इम्प्लांट आता है वो हो या एडिन के इम्प्लांट हो नॉरिस के इम्प्लांट हो इम्पैक्ट कंपनी के इम्प्लांट हो ये सब के जो नीचे वाले थ्रेड्स हैं ये स्क्वायर थ्रेड्स हैं और जिसकी वजह से क्या होगा ये अपने नीचे वाले बोन को कंप्रेस करेगा राइट तो इस कंप्रेशन से क्या होगा अगर आप D1 बोन में या D2 बोन में ये इम्प्लांट डाल देते हैं तो आपका पेशेंट इम्प्लांट तो स्टेबल रहेगा लेकिन हाइलाइजेशन की वजह से हमेशा पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा दर्द होता है पता नहीं क्यों ऐसे दबाव सा फील होता है बिकॉज आपने बहुत ज्यादा बोन को कंप्रेस कर दिया है जो कि नहीं करना चाहिए था आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्क्वायर थ्रेड इज ओनली मेड फॉर कॉम्प्रोमाइज बोन डोंट यूज अल एक्टिव इम्प्लांट इन डी वन बोन इफ यू आर यूजिंग अ नोबल एक्टिव और एनी एक्टिव इम्प्लांट इन डी वन बोन देन यू हैव टू वेरी वेरी मच बी स्पेसिफिक कि आपने ऑस्टियोटमी इम्प्लांट के डायमीटर जितनी ही लगभग की है आप नैरो ड्रिल करके मोटा इम्प्लांट नहीं डाल सकते डालेंगे तो वो इम्प्लांट फेल होगा ऐसा होगा कि आपने इम्प्लांट डाला बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आई जब दो महीने बाद वो पेशेंट आपके पास आया तो वो बोल आपने जब कवर स्क्रीन खोला तो वो इम्प्लांट बाहर आ गया सो अगेन माई पॉइंट I want to make a very strong point over here. Don't use an active implant in D1 bone or D2 bone. If you are using it, then make sure your osteotomy matches the diameter of the implant. Right? इसके बाद एक question जहन में आता है कि क्या इससे अच्छा कुछ हो सकता है? क्या चलिए इसको हम ऐसे देते हैं कि अभी तक हमने जो डिस्कशन से पता लगा है कि वी थ्रेड डिजाइन कॉमन डिजाइन है हर इम्प्लांट में होता है राइट ये बहुत अच्छे से कट करता है लेकिन ये कोई एडेड एडवांटेज नहीं देता सेकेंडली द बट्रेस डिजाइन बट्रेस डिजाइन कुछ ऐसा है ये अंदर तो बहुत प्यार से चला जाएगा लेकिन बाहर निकलने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मतलब अच्छी बात है बाहर इम्प्लांट हम नहीं चाहते कि हमारा इम्प्लांट बाहर आए देन कम्स योर स्क्वायर थ्रेड स्क्वायर थ्रेड गिव्स एन एडवांटेज कि ये तो अंदर जाते वक्त बोन को अपने नीचे वाले बोन को कंप्रेस करेगा सो ऑस्ट्रियो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करेगा बोन मॉर्फोलॉजी को चेंज करेगा डी बोन को डी में और डी बोन को डी में कन्वर्ट कर सकता है आई एम नॉट सोइंग सेम की करेगा कर सकता है राइट रिसर्च हैज शोन दैट इट डज राइट दिस दिस गिव्स अ वेरी गुड प्राइमरी स्टेबिलिटी नाउ कमिंग टू नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट क्या इससे कुछ बढ़िया हो सकता है इस अच्छा स्क्वायर थ्रेड का एक और एडवांटेज है कि जब आप इसको बाहर पुल करेंगे तो ऊपर वाला सरफेस भी फ्लैट है तो ये बाहर निकलने में भी इजीली बाहर नहीं आएगा जो कि हमें चाहिए सो स्क्वायर थ्रेड डिजाइन सीम्स टू बी बेस्ट एक कि ये लूज सॉफ्ट बोन को हार्ड बोन में कन्वर्ट करता है दूसरा अगर मिनिमल इंगेजमेंट भी है बोन में तो क्योंकि स्क्वायर थ्रेड डिजाइन की वजह से ये इम्प्लांट बाहर नहीं आएगा एंड दिस विल गिव यू एन एडवांटेज ऑफ वेरी गुड प्राइमरी स्टेबिलिटी इवन इन कॉम्प्रोमाइज बोन But can we have anything better than this? Yes, we do have. Remember, Power Puff Girls. We all do remember. हम सब ने कार्टून्स देखे हैं और Power Puff Girls मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर होता था. So, but I will say Power Puff Girls मेरा फेवरेट कैरेक्टर नहीं होती होते थे. मेरा फेवरेट कैरेक्टर होता था Mojo Jojo, right? So I may be a Mojo Jojo myself. So Power Puff Girls. कैसे बने पाउ ऑफ गर्ल्स के बारे में कहा है ऐसा मतलब बताया गया हमें बचपन में कि जब सब कुछ अच्छा डाला एंड गलती से उसमें गिर गया केमिकल एक्स तो जो हमें मिला वो मिला पाउ ऑफ गर्ल्स सब कुछ अच्छा डाला दिस इज द की वर्ड वेयर आई एम कॉल दिस इम्प्लांट 
as the power of girls of dental implantology because it has reverse buttress tip now buttress is this reverse buttress is this so this implant has a reverse buttress thread design at the tip which while going inside the bone compresses more bone than a square thread would have right square thread jitna bone ko compress karta usse zyada bone ye reverse buttress compress karega yani ki ye osseo transformation bahut cause acha cause karega v shaped threads in the middle we have v shaped threads in the middle right which will which will make this implant easier to insert even in dense bone right then we have the buttress thread design in the middle middle mein sare buttress threads honge right jo ki is implant ka removal ko difficult banayenge and square thread at the top and in the collar right which which gives the good of all the implant designs we have all the thread designs in a single implant and this implant is pivot implant so i am not promoting pivot implant but simply i love pivot implant i am not again i will say i am not being paid by this company to say all these things i am neither on their panel right i don't intend to be on their panel right whatever and whatever i do i do out of love and what i believe people may uh, uh, counter me i am open to all the questions agar aapko meri baat se sehmat nahi hai to question kijiye but uh, what i believe is that any implant design which has all these thread designs incorporated into one structure will be better that that implant design will be the power of of implantology so thank you very much uh, for being connected i try to come back again with a new video so stay in touch take care your life is precious don't move out okay bye bye